，庶子猖狂。我倒要看一看他的手能伸到什么地方。少主、夫人，少主不必担心，各春使节不过就是去吃了几顿饭而已，就算再亲近，也亲近不过您啊。少主酒喝多了，谢给您沏了茶。你不是和尹正的测试关系好吗？你就替我去一趟九川美食会，他们一定有不得当的地方。你发现了以后。快来告诉我！他们都知道妾的心里只有少主，估计是问不出来什么秘密的。你知道你在说什么吗？你知道你在说什么吗？你知道你在说什么？平日里跟我玩那些话，出来蒙蔽我，哄我开心也就算了，我都不跟你计较。你们说心向着我，你真的没给我看，懂吗？少主，您不是正在跟石少主谈事儿了吗？啊，对，那个。闭嘴！我告诉你们，没有人能忤逆我。嫂子，我还有个亲要相，我就先先撤了哈。起来吧尝尝，这是燕川特色马蹄糕，你尝尝正不正宗？谢谢，别客气，看见就好吃。来，尝尝，好滑呀！来，尝尝。嗯，真的太谢谢你们了，也不避着我。其实我今天来，是二少主想让我打探一下你们经营的虚实，这才让我出来的。实在是抱歉，这有什么的呀？你千万别想那么多，你就跟他说呗。对呀、啊，你好不容易出来一次，就他那点小心思，还便宜我们白见了你一回呢。就是啊，别怕，我们敢开门做生意，就想好了要应付这一切了。可不是嘛，对面的铺子被人盘走了，也要做酒楼呢。这是面对面跟我们打擂台，我们都没带怕的。酒楼目前虽然还在亏损，但我觉得只要应付过这一切，过了小半年。应该就能扭转局面了。这么久啊，你们清醒一点，这么快就能盈利的酒楼已经很罕见了。嗯，嗯，云姨先生，咱们都说好了，吃饭的时候不能谈事，你忘了？知道了。哦，对了，二少主，确实知道六少主在这个酒楼宴请各春使节，恐怕等时机成熟。他会拿此事做文章。尹征既然要做这件事情，就免不了受别人非议，不能因为别人的闲话就不做事了呀。谢谢你告诉我们。好家，来，梭子蟹炒年糕也是延川特色菜，都吃。这菜虽然好吃啊，但螃蟹性寒，不宜多食。哎呀，知道了，知道了，就这一次嘛，让好家姐姐吃开心。你们真的太厉害了，短短十日，竟经营出这么大的一栋酒楼来。但是我太没用了，我什么忙都帮不上。什么没用？你在说什么屁话？好家姐姐，你这状态可不对啊！你要遇到什么难事儿，跟我们大家说，我们一起解决。对，你们比我家里的兄弟姐妹对我更像亲人。好家姐。二少主，是不是又待你不好了？他怎么待你了？你告诉我们，我们帮你出头
你直接说就是。没事，我只是觉得自己真的很没用。以前总想着一帮着男人过日子，自作聪明，活成现在这样也是活该。哎呀，哎呀，大家别管我，扫兴了吧？快吃吧，快吃吧！来，你怎么了？没事，给我。他打你啊，王八蛋！哎，记住，他没打我，他他就是推了我一下。推，推什么推？放了放不呢？对，对。可是你好欺负啊！真没事儿，我以后还得继续在他手底下讨生活，不能每次出事儿你都去府里替我打出升天吧？而且我也不能连累你们呀。郝佳，要不然你跟我们一样，逃跑吧。我，我我能跑吗？这侧夫人跑路倒是不常见，但还是有的。男人碍于面子都不会报官。就像三少主对我们一样啊，不过，节气妹们也没有上这里司的急策。郝家这儿，三少主碍于面子不肯报官，那二少主只能比他更深。郝家姐姐，你跑吧，跑到晋上去，我们两家有交情，我爹爹一定会设法庇佑你的。不行，如果这样的话，那所有的责任就都落你身上了。有什么不行的呀？难道要让我继续看着你这样生活下去吗？只要你愿意争一口气，这责任。我单纯替你担了就是。我早就受过了那样的日子，不再想过那样的生活了。要不这样，等风头过了，你到九楼来住。你不是会做好多花茶花露吗？还会利用花枝做胭脂。等这九楼好起来，你就放到这儿去卖，肯定会卖很多钱。你可以养活自己的。嗯。郝家，这是我给你画的线路图。无论你是想去金川、单川、济川，任何一个方向，都会有人愿意收留你，绝不会让你孑然一身的与二少主抗衡。天哪！谢谢你们，真的太谢谢你们了。你放心，有我们在。哼，你别怕，人的韧性是很强的，只要你愿意忘记过去，总是能做到的。那，哎，怎么了？嗯，是今天饭菜有问题吗？我吃了挺多的，感觉没什么大碍啊。好家。你是不是在家里吃坏什么东西了？没有啊，郝家，你该不会是……恭喜二少主，侧夫人又身孕了，已经两个多月了。你说她要身孕了？是。那太医。你可能诊出他腹中胎儿是男是女，这自然是诊断不出来的。有劳太医。是。这几年，我只有两个庶女。你若能为我产下儿子，便是府中长子，我必会重重赏你。方如，你去城北神王庙，请那个张神婆来，她断胎儿男女素有经验。少主，我认为无论是男是女，都是天赐之福，应该不必。行了，让你去你就去，你要好好休息啊。过几日我再来看你，阿
还不快去！口风也太严了，什么都不肯说。不过根据小人打听消息多年的经验来说，没有消息就是消息。就是说，郝家姐姐真的怀孕了？绝对呀、啊！那五天的补品流水般的送到二少主府，太医讳莫如深。学生没过三个月，他还不稳，所以还不能说。这女子怀孕都是好事儿。侧夫人要替姐妹高兴才对呀、啊。有孩子是好事儿，就是这孩子来的不是时候。我有些担心好彩姐姐，这样一来，二少主就会把她看得更紧，又有好长的日子见不着她了。父亲下令，让我盯紧老六，一旦发现他有任何问题。我们护政司就接管九川美食会。你怎么不说话？妾怀有身孕，有些不适。不舒服就叫太医啊！绿明，你怎么伺候的？少主，无碍。这怀孕有些不适是正常的。这可不能不仔细啊！你肚子里这个，可是我的长子。以后让夫人养，就成了名正言顺的嫡长孙。妾的孩子，少主要给别人养。你放心，不会是赵芳如，她锋芒太露，我打一开始就不太喜欢她。日后，我再觅一位可心的夫人。让他好生教养我们的儿子。这些脂粉全部都扔掉吧，对孩子不好。少主，这些都是妾用花露亲自做的，也问过太医了，对胎儿无妨。而且，妾只是想让脸色看起来不那么难看而已。你不用这些也很美。吕明，待会儿把这些全都扔掉。是。阿宝，在。把那些给侧夫人准备的补品全都送进来。是，少主。你气色不好，是因为不吃东西。我说过了，燕窝要一日三餐的吃。妾恶心的很，吃不下去。那就吐了再吃。你不吃，儿子也要吃。要实在吃不下，就给他换一些呗。没事的，夫人，少主给的，妾都爱吃。他们开府还是有好处的，都不回宫吃年夜饭了。今晚，就算让我和父亲母亲吃了顿清静的饭，但到底冷落了你。等你生下儿子，明年赏你一起进宫，用年夜饭。还不如让他独自用膳，图个清静。芳如，我不说你，你就不懂得克制。郝家他有孕在身，我理应多陪陪他。你又在这夹枪带棒的说些什么呢？明日初一，就让夫人进宫去拜年吧。你身子不爽利，就留在家里歇着。不拜年不好吧？
，我身子没事，可以出门的。你怎么总是想着出门呢？我跟你说过多少次了，你大着肚子就应该在家歇着，而且明日张神婆出关，我也派人去请，明天正好给你看看。是，崔知道。我吃饱了，想出去走走。坐下。郝家，你不是今天不太高兴吗？以前啊，都是你服侍夫人用膳，今天你让她照顾你一次。啊，社主不用了，让夫人去吧，真的没。嗯。侧夫人的姐妹们又送东西进来了，这次啊还有上官郡主的份呢。是吗？多谢了。这是上官郡主送来的。这形状是尿布吧？有心了。对了，有侧夫人母家的信，夫人特地安排的，准您和家人通信。您现在有身孕，一定很想家里人。家儿。见字如面，闻讯知如有孕，喜不自胜。唯贵婿夫人允准通信，方有信执笔，千言万语，唯思念耳。能书信往来，足见受宠，于心甚慰。务必保重自身，祝好，盼夫。侧夫人怎么了？你看到信不开心吗？不，我很开心，是我母亲写的信。少主，他只关心我腹中的胎儿。但我母亲，她让我保重身体。我母亲只有我一个女儿啊，是个侧室。这两年，不知道她在家自己是怎么过的。侧夫人，侧夫人，你快别哭了，不该伤孩子了。我知道，但我控制不住。我的孩子，他只有我，但我没有，我连自己都保护不好自己。侧夫人，人越来，您都越越伤怀。本以为您看到心，心情能好些，不然让六侧夫人他们来看看您。不行。女子，做生意本就不易，他们日子刚好起来，绝对不可以再去找他们。人人都过得好，只有我这样。不过就是选错路，都是报应。报应。